Good morning, everyone. Welcome to the morning form. We'll start with technical and derivatives of this. Yesterday, we saw that Nifty and Bank Nifty saw some profit booking. And from the derivatives point of view, it was a long and winding. The footfall ratio for the Nifty was 1.18, whereas for the Bank Nifty, it was 1.07 first. Overall, the view on the market is a little bit of profit booking, but on the lower side, again, the buying can come in. The range for the Nifty is 16,000. The larger range for the Nifty is 16,000 to 17,000, whereas the uh, the immediate demand can be seen close to 16,500 level. Whereas the range for the bank Nifty is uh, 35,500 to 37,000, and the immediate supports can be seen at 35,700 to 35,800. The rollover for the Nifty was 35%, and bank Nifty was 30%. Uh, the view, uh, largely the view for the Nifty is positive. Uh, it is more of a like a buy on decline kind of setup. And higher side, we believe 16,800 and 17,000 should be uh, achieved in the next couple of days. Uh, from the index, uh, from the FIS point of view, they again went short on index. There's even in the cash, uh, FI and DR was the next sellers. So overall, they were, uh, they did some short position in the market in yesterday's session. The long short ratio was 41%. So slightly uh, from 45, it has come to 41. The VIX closed at 17.6 sites, which might see some volatility if it crosses 18, 18 and up on the higher side. Advanced decline ratio was negative. Dollar closed at 106.57, which is also a, a little bit on the higher side. Yesterday, the sector wise, IT and metals was the only one which remained in green, whereas most of the sectors like auto, pharma, oil, and gas closed in red. Uh, from the derivatives point of view, uh, there were some longs build up, uh, which can be seen in uh, NTPC, Coal India, Tata Steel, ITC, and Apollo Hospitals. So, these were the some long positions. The technical call for the day is Coal India. Uh, we recommend a buy in the range of 198 to 200 with a stop loss of 194.5 for the target price of 207.5 for five to seven days. From uh, the point, uh, this thing. Rajesh, we cannot hear you. Hello. Hello. And now it is clear, but some. Uh, yes, uh, sir. Uh, so we have a technical call uh, uh, in uh, technical buy call in Coal India uh, in a range of 198 to 200 with a stop loss of 194.5. Uh, target price of 207.5 for the five to seven days. Whereas from the derivatives uh, in the derivative segment, we are given we are recommending a buy in Balkrishna Industries futures in the range of 2325-2337 with a stop loss of 2245 uh, for the target price of 2503. Uh, that's all from my thank you and over to Varun sir. Yeah, thank you, uh Bridges. Couple of updates from my side from research. Uh, so, uh, firstly, uh, Supreme uh, Industries uh, result was marginally ahead of our estimates on net sales front. How in inventory loss weighed on operating margin, healthy sales volume growth along with higher uh, sales realization led to robust uh, net sales growth in uh, Q1 of 23. Management guided that contribution of value added product will improve further in near in near future. Uh, so, uh, uh, revenue increased by 64 percent year on year while EBITDA uh, was higher by 21%. Uh, reported uh, uh, net profit rose 26%. Uh, there is 15% sales volume growth guidance from management for FY23. Uh, we have marginally trimmed our uh, margins estimates uh, due to raw material uh, inventory loss. So we maintain buy rating on the stock with a revised target price of 2345. Uh, so we value this company at 28 times uh, price to earnings ratio on FY23 numbers. Next update is on Take Mahindra. Uh, so Take Mahindra reported uh, very strong revenue growth, uh, healthy revenue growth, and results were broadly in line with our estimates. Uh, company continues to see strong deal momentum and uh, hiring, uh, and they have hired close to uh, 7,000 odd employees. 
uh, we have built in a revenue growth of 14% uh, for FY23. However, due to ma macroeconomic issues, we have tapered our revenue expectations for FY24 to 7%. So 14% growth in 23 and 7% in 24. Uh, Take Mahindra aspires to have 100 to 150 basis point improvement in margins on quarter on quarter basis, driven by pricing, offshoring, utilization, uh, acquisition synergy, and lower subcontracting expenses. Uh, Take Mahindra aims to exit at 14% margins in uh, Q4 FY23. So uh, this coupled with uh, recent fall in price and attractive valuation, we maintain our buy rating on the stock with a revised target price of 1175. Uh, next update on IT sector is that uh, uh, Tollywood producers are protesting OTT release uh, of four weeks post theatrical uh, release and they want it to delay to eight to 10 weeks. So uh, basically, uh, Tollywood pro producers wants to delay the OTT release from the current four weeks to eight to 10 weeks. Uh, this, uh, so earlier uh, during pre-COVID, this was the norms. So after the movie was released in theater, uh, eight to 10 weeks post that it would be released on OTT. So we understand this is a positive development for a PVR. Uh, next update is on banking sector. Uh, Axis Bank credit growth stood at 14% year on year versus 15% uh, in same quarter last year. So this was uh, driven by decline in corporate. Uh, I mean, uh, the marginal decline in the growth from 15% in base quarter to 14% is due to uh, decline in corporate book. Asset quality remains stable as gross NPS stood at 2.76%. Uh, so uh, uh, overall, we, we understand that uh, this was quite a healthy set of numbers. Uh, we maintain buy rating with target price of rupees 970 uh, rupees. <clears throat> Uh, next update uh, is on Tata Steel. So Tata Steel has reported better than expected. Uh, Q1 FY23 EBITDA, Indian operation sales volume declined by 20% quarter on quarter. So this decline was due to fall in exports and the decline in exports has been uh, largely because of 15% export duty which government has imposed. Consolidated EBITDA per ton remained flat while it while grew 20% quarter on quarter. On account of lower deliveries, India EBITDA per ton declined by 30 odd percentage year on year and 4% quarter on quarter. So this was driven by uh, higher raw material cost. Uh, Tata Steel's uh, six uh, metric ton per annum pellet plant at Kalinganagar will be commissioned in third quarter of current financial year. So th this will be followed by pole roll mill complex uh, and uh, of five uh, MTPA expansion. So we uh, will revise our estimates and release detailed uh, report post uh, uh, the conference call or post uh, interaction with management. So call is, uh, uh, conference call is scheduled for today. And uh, last update is on cement sector. So our interaction with the cement dealers suggests that average cement price at all India level has declined by roughly 1 percentage, uh, uh, by 1% 1 month on month in the, in the month of July. North region has seen maximum weakness Central and South region prices are flat. Uh, so cement demand has been strong. And in the June 22 result season, we understand cement companies have reported double digit volume growth. However, due to monsoon demand, as mon uh, due to monsoon, demand is expected to become soft. Uh, average imported coal price has remained very much volatile and currently stands elevated at $333 per ton. And along with the depreciating rupee, overall uh, cost of coal import is expected to be higher. As many companies have exhausted their low cost inventory, price hike is important to watch. Otherwise, a bit upper turn of companies are likely to get impacted in the September quarter result season. Uh, stocks are up 10 to 15% in the last one month and we are neutral on the sector. Yeah, so that's it uh, from my side. I now uh, request uh, Hitendra to please take over the call. Yeah, no, it is me, Varun. Uh, thank you so uh, much. Sorry. Yeah. Good morning, team. Uh, Maharashtra Seamless came with an excellent result. Revenue was higher by 92% at 1,334 crores. Profit after tax higher by 60% at 153 crores. Margin at 17%. Maharashtra Seamless, you know, we have been indicating it is an all-time high stock. And it looks very good still, you know, any correction would be an opportunity to buy. Even Balakrishna Industries is looking good. ICICI Bank, which came with results, normally after results, one, two days, there will be a reaction. After that, we expect ICICI Bank to give very good results. 
and you know uh, we even like uh, phenolex pipe phenolex pipe also the result was very good and very important yesterday i was listening to the management commentary where they have a cash of 1300 crores and they are waiting for a deal land deal where they had 70 acres of land 50% of the land is sold at 376 crores and balance 50% they are looking to sell so i think you know phenolex pipe we have sent a report where it is a buy so phenolex is one more you know for a long term investors and whoever is looking at they can start buying there lnt will sell eight uh, road uh, transmission project to edel infrastructure yield plus which is a alternative asset advisor uh, for a enterprise value of 7000 and you know this is reported by et but uh, it is not in public domain but you know if it happens you know the et report also says that the proposal is waiting sebi uh, and the national highway authority of india has approval that is why it is not in public domain that is what they are saying but if that happens then you know, the debt of lnt will reduce uh, india infoline wealth they have reported the revenue of uh, uh, 375 crores which is higher by 32% profit after tax is 160 crores which is higher by 35% their aum is 252000 crores and they have uh, declared a second interim dividend of rupees 15 on dividend yield basis india infoline wealth is doing very good and for a long term investor i think it is a very good uh, wealth creation idea so one can look at it uh, bajaj finance board meeting is on 28 which is uh, on thursday and they will consider stock split and bonus and results and in very interesting news you now bharti owns one web which is a uk based company along with the uk government and you know uh, there is a consolidation going in this satellite uh, low uh, uh, satellite and eurosat you now which is uh, which is based out of france where chinese company also has some minimum stake that company is interested to merge uh, one web so they are ready to pump in money Uh, so it could be positive but there are contradiction in the deal so you know we don't know how it will play it out uh, chennai petroleum uh, posted a very good results Pro- revenue was higher by 184% at 23162 crores and profit after tax is 2357 crores now again i repeat profit is 2357 crores which is higher by 40 times and the eps is 158 rupees now the important aspect is their market cap is only 4500 so 50% of the market cap they have made profit in one single quarter and this is what you know companies expected from reliance which have a, which has a superior refinery chennai petroleum is also having a refinery when the grms were at you know 25 30 the profit has to be like this but it has not happened so chennai petroleum it could be one day one month one quarter wonder but if there is a rally due to this it should be used as an opportunity to exit because exit because now the grms are at 1 dollar so they will not make money at 1 dollar iex came with the results where revenue was higher by 8% at 98 crores and profit after tax at 69 crores higher by 11% the valuation is very expensive whereas the growth is not coming for this kind of valuation we need a growth rate of 25 to 30% 8% revenue growth will not solve the problem for iex and you have three players in the segment so we are not too gongo about it today you now 26th july uh, the 5g auction will start so a uh, telecom stock will be in focus the yesterday zomato made a all time low of 46 rupees and the reason being uh, the promoter lock in period which was for one year has ended and you know that is why there was a selling pressure and you know there are many stocks which are getting out of lock in period in the next one month you know immediately on 29 july you will have uh, tata chintan uh, tatawa chintan uh, chemicals 
Now, 29 July, you will have Glenmark Life in August, Ro Rolex Ring in August, Deviani International in August, Kemplast Car, car Trade, uh, Deviani International. Now, uh, you will have Novoco Vista, which is a cement company, Aptus Value Housing, uh, Windlass Biotech, Krishna Di uh, Diagnostic, and Extaro Tiles. So, 11 more stock we will see this kind of selling very soon. So, if you are having this stock, be careful because you have time. You know, and these stocks, so when the promoter lock in gets over, then there can be a huge selling in this segment. Uh, center has collected 7 lakh crores as net taxes in April, June, which is higher by 24% year on year basis. Uh, and the government estimate for the full year was 19 lakh 35 uh, thousand crores. So I think you know they have done a very good job, but uh, still fertilizer subsidy is very high. So whatever is the incremental, it will go there. Can Bank came with a very good results where their in total income was flat at 23,739 crores, but for profit after tax jumped by 76%. At 2,079 crores, EPS for the quarter was 12, 12 rupees and their book value is 279. So the stock is trading below one by one, one time book and you know, the, there is an increase in their uh, lending also. It is higher by 14.4% and their gross NPA and net NPA has dropped. Year on year basis, the drop is very it is a, you know, for net NPA, it is almost 100 basis point drip. That is something positive. KV, you know, Karur Asia Bank also came with the results. Their net interest income was higher by 13% at 746 crores. And NIM was at 3.82 versus 3.55. Profit after tax also doubled at 229 crores. So the banking results are good, but you know, after results, uh, one, two days, uh, you will have some reaction because many people have taken position. So after that, you know, I think you know, these stocks will slowly start to rally. Loda, Loda Real Estate came with the results and uh, they said uh, they have reduced debt to 8,856 crores and they have a huge launch and their revenue was higher by 66% at 2,676 crore and profit after tax was 2.9x higher at 355 crores. And Zindal Stainless Steel also came with uh, results. Results were good, 36% uh, revenue higher at 5,474 crores. Profit after tax, 329 crores, which was higher by uh, 8%. And that was at uh, 2,098 uh, crores. Uh, Krishna Diagnostic to add 40 CT scan center after winning Maharashtra Churu uh, tender, 40% addition to existing CT can, scans contract. Uh, even solar industries came with the results and uh, you know, results were very good. GSFC has said uh, it has made a strategic investment you know, uh, in Canada uh, where they hold 38.73% in the project from 2013 to meet potash requirement in India. So there is a rights issue which they are going to subscribe and uh, the subscription amount will be 20 crores. And uh, in the last uh, news, Sonata software results, you know, it was uh, very good, but in IT companies, results are good, but the commentary is not so good. So I don't think any positive reaction will be there. And Tanla uh, platform, the results were very bad. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. I'm a call by Hindi. I'm a call by Hindi. I'm a call by Hindi. Uh, we uh, 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 are down the quarter and quarter. For exports, we are down the export duty. Ke se Indian segment mein bhi hume down the So, consolidated wise, we are flat results. Te. Secondly, we are the overall EBITDA 30% uh, grew hua year on year or 4% quarter on quarter. And if we are the commission, we are cold roll mein to 6 uh, MTA, which was before 5 MTA. Thi. हमने एक सीमेंट डीलर चेक भी कराया है सीमेंट डीलर चेक देख रहे थे ऑल इंडिया लेवल पे देखे जाए तो 1% की हमें रिकॉर्ड दिखी गई है 
और uh, और बेसिकली इसमें देखा गया तो नॉर्थ सेगमेंट सबसे वीकेस्ट था एंड सेकेंडली uh, अगर हम देखें जाएंगे तो डिमांड अच्छी थी बट मानसून के चलते हमें लगता है डिमांड में थोड़ी वीकनेस आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड और कोल भी देखेंगे तो थोड़ी कोल वहीं अभी भी है जो इम्पोर्टेड कोल है डॉलर थ्री थर्टी थ्री पर टन के हिसाब से सो so, इसके चलते थोड़ा एपेटा पर हम इम्पैक्ट देख सकता है तो so, अगर हम देखेंगे पिछले एक महीने में टेन से फिफ्टीन परसेंट का राइज देखा गया है जो कि न्यूट्रल uh, देखा गया तो हम अभी सीमेंट स्पेस पर थोड़ी न्यूट्रल रहेंगे सेकेंडली देखेंगे महाराष्ट्र से इंग्लिस के भी रिजल्ट्स आ गए रेवेन्यू देखा गया नाइन्टी टू परसेंट का जंप देखा गया जो कि वन थ्री थ्री फोर करोड़ के आसपास का है पैट देखा गया सिक्सटीन परसेंट का जंप है जो कि वन फिफ्टी थ्री करोड़ का है और हम अगर ये देखेंगे तो ओवरऑल एक ऑल टाइम हाई स्टॉक है और इसे हमें आ, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अगर नीचे मिलता है तो वैसे हम देख रहे हैं स्टॉक्स में तो बालकृष्णा टायर्स आई बैंक जैसे स्टॉक्स भी हमें फोकस में रखने चाहिए फिनोलेक्स पाइप जो है ये भी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है जो कि तेरह करोड़ का है और इनकी एक लैंड डील है जो कि 70 एकड़ के आसपास की है सो so, उसमें से उन्होंने 50 परसेंट सेल कर दिए जो कि 376 करोड़ और बाकी 50 परसेंट वो रेडी टू सेल करने के लिए तैयार है सो so, इसे हमें अगर नीचे मिलता है तो बाय करना चाहिए एल एन टी के मतलब हमें क्या हमें मतलब ई टी नाव के सोर्सेज से समझ में आया कि एट उनके जो रोड ट्रांसमिशन बिजनेस है वो एडेल इंफ्रा को ट्रांसफर करेंगे और सेवन थाउजेंड करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट रहेगा और ये प्रपोजल वेट कर रहा है सेबी और एन एच आई के लिए तो ये ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू नहीं आया गया सो हम उससे के लिए वेट कर रहे हैं और अगर अगर ये प्रोजेक्ट पास थ्रू हो जाता है तो हमें इसे अच्छा खासा एल एन टी का डेट भी नीचे मिल सकता है IFL के भी नंबर्स देखे गए रेवेन्यू देखा गया थर्टी फोर टू परसेंट का जम देखा गया जो कि थ्री सेवेंटी फाइव करोड़ का है पैट में भी थर्टी फाइव परसेंट का जम देखा जो कि वन सिक्सटी करोड़ का है AUM देखा जाए तो ढाई लाख करोड़ के आसपास का AUM है और इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया फिफ्टीन रुपीज का डिविडेंड इनके हिसाब से ये अच्छा स्टॉक है और वेल्थ क्रिएशन आगे जाके कर सकता है बजाज फैंस के भी नंबर अभी अट्ठाईस जुलाई को आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि शायद ये स्टॉक स्प्लेट या बोनस के ऊपर भी चर्चा हो सकती है उसके साथ भारतीय एयरटेल की जो वन वैब है जो कि वे यूके बेस्ड सैड स्पेस है वो कंसल्टेशन में जारी है एंड सेकेंडली वे बेसिकली जो यूरो फ्रांस और चाइनीज प्लेयर है वे अपना स्टेक उसमें से निकालना चाहते हैं सो so, वो एक इसके चलते ही और भारतीय वन वैब उसमें सो एक ये कंसल्टेशन हो रहा है स्पेस में चेन्नई पेट्रोलियम के भी रिजल्ट देखे गए रेवेन्यू बहुत रेवेन्यू देखा जाए वन एटी का जम देखा गया जो कि तेईस करोड़ का है और पार्ट देखा जाए तो टू थ्री फाइव सेवन करोड़ का है रिपीट टू थ्री फाइव सेवन करोड़ का पार्ट है जो कि फोर्टी एक्स का जम्प देखा गया है ईपीएस वन फिफ्टी एट का देखा गया इनकी मार्केट का देखा जाए तो उसका फिफ्टी परसेंट ऑलमोस्ट पार्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है जो कि साढ़े चार हजार करोड़ का है और ये एक वन क्वार्टर वंदर हो सकता है क्योंकि रीजन क्या जो जी आर एम से वो पच्चीस से तीस डॉलर के आसपास चल रहे थे और अभी जो जी आर एम से हार्डली एक डॉलर है तो वो ये भी प्रॉफिट नहीं बना सकते तो किसी के पास भी स्टॉक्स है और इस इसके रैली में चलते हैं और इन्हें अच्छा एग्जिट मिल रहा है तो इमीजिएटली इसे एग्जिट करना चाहिए आर आई एल की जी आर एम और जो रिफाइन कैपेसिटी इससे और अच्छी है बट उतने अच्छे आर एल के रिजल्ट उसमें मतलब हमें जम्प नहीं दिखे जितने चेन्नई पेट्रो में देखेंगे आई एक्स के भी रिजल्ट देखे गए रेवेन्यू देखा जाए तो एट परसेंट के आसपास ग्रो हुआ जो कि नाइन्टी एट करोड़ का है पैट 69 परसेंट से ग्रो हुआ सिक्सटी नाइन करोड़ का डिक्लेयर किया जो कि 11 परसेंट का है ये एक देखा जाए तो वैल्यूशन वाइज बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूशन का स्टॉक है इस ग्रोथ को अगर सस्टेन करना है इस वैल्यूशन पे तो 25 से 30 तक के ग्रो करना चाहिए जो कि करेंटली 8 परसेंट के आसपास हो रहा है और ऑलरेडी देखा जाए इस फील्ड के अंदर थ्री थ्री प्लेयर्स है जो इसको एग्रेसिवली कॉम्पिटिशन दे रहे हैं 26 जुलाई से अपना जो फाइव जी ऑप्शन है उसकी भी स्टार्ट प्रोसेस होने वाली तो टेलीकॉम कंपनी से हमें फोकस में रहेगी जोमैटो देखेंगे जाए तो कल फोर्टी सिक्स रुपीज का ऑल टाइम लोन ने डिक्लेयर किया रीजन ये था कि जो प्रमोटर एंटिटी है उनका जो लॉक इन है वो एंड हो रहा है जो कि वन ईयर का है और अगले एक महीने में मतलब पंद्रह दिन में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका लॉक इन कम खत्म होने वाला है जैसे तत्वा चिंतन फार्मा ग्लेन लाइफ साइंसेज रोलेक्स रिंग देवयानी इंटरनेशनल किंग प्लस देवेन इंटरनेशनल कार्ट रेड न्यूवोको वेस्टा आफ्टर्स वेनलास कृष्णा डायग्नोस्टिक एक्सारो तो इसके अंदर हमें हैवी सेलिंग मिल सकती है क्योंकि प्रमोटर लॉक इन चलते खत्म हो रहे हैं हम फिर देखेंगे तो कैन बैंक के रिजल्ट्स है कैन बैंक की टोटल इनकम देखी जाए तो सत्ताईस हजार सात सौ उनचालीस करोड़ की थी पार्ट सेवेंटी सिक्स परसेंट से ग्रो हुआ जो कि टू जीरो सेवन नाइन करोड़ की है ईपीएस पी बारह रुपए का डिक्लेयर किया डिक्लेयर किया गया है और बुक वैल्यू देखे जाए तो टू सेवेंटी नाइन की जो कि वन बुक वैल्यू के नीचे करेंटली ट्रेड कर रहे हैं लै
तो सेंटर ने कहा है कि उनकी जो अप्रैल से जून क्वार्टर में जो टैक्स कलेक्शन है वो सात लाख करोड़ के आसपास की हुई गई है जो कि ट्वेंटी फोर परसेंट की जम देखी गई ईयर ऑन ईयर और अगर हम फोर्ट ईयर की देखेंगे तो उन्नीस लाख पैंतीस हजार करोड़ की है जो कि अच्छी मतलब दिख रही जो कलेक्शन है बहुत अच्छी दिख रही है बट इसके ये सामने ऑफ भी हो जाएगा क्योंकि जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी के थ्रू हमारी पेमेंट जा रही है करूर वर्ष बैंक की रिजल्ट्स आ गए एन आई देखा जाए थर्टी परसेंट से जम देखा गया जो कि सेवन फोर्टी सिक्स करोड़ का है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा जाए जो जो कि थ्री एटी थ्री पॉइंट एट टू का जो कि थ्री पॉइंट फाइव फाइव का पार्ट भी देखा जाए तो टू ट्वेंटी नाइन करोड़ के आसपास जो कि टू एक्स के सामने ग्रोथ है सो so, ओवरऑल बैंकिंग का वैसे देखा जाए तो रिजल्ट अच्छे थे लोढ़ा के भी रिजल्ट्स आ गए जो कि मैक्रो डेट डेवलपर है उनकी डेट उनने कम कर दी आठ करोड़ के आसपास आ गए हैं और रिसेंट लॉन्च के चलते हुए ये सब हुआ है रेवेन्यू देखा जाए तो 66 परसेंट के आसपास ग्रो हुआ जो कि 2676 करोड़ का पार्ट भी 2.9x से ग्रो है जो कि 355 करोड़ का है जिंदाल स्टेनलेस के भी नंबर्स देखे गए हैं नंबर्स अच्छे थे और रेवेन्यू देखा जाए थर्टी सिक्स परसेंट से ग्रो हुआ जो कि 5474 करोड़ का है पार्ट 329 करोड़ से ग्रो हुआ जो कि एट के आसपास का है और डेट देखा जाए तो करेंटली टू जीरो नाइन एट का टू थाउजेंड नाइन एट करोड का कृष्णा डायग्नोस्टिक के भी कृष्णा सॉरी कृष्णा डायग्नोस्टिक ने कहा कि वे फोर्टी सिटी स्कैन टेंडर के थ्रू उन्हें मिला है महाराष्ट्र में वो नए ओपन करने वाले हैं सोलर इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट अच्छे थे जीएसएफसी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने वाली है कैनेडा बेस्ड पोटेशियम कंपनी के साथ और सोनाडा सॉफ्टवेयर के भी रिजल्ट्स अच्छे थे आईटी के हम देख रहे हैं करेंटली रिजल्ट्स अच्छे हैं बट ये रिसेशन के चलते तो आगे की जो थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में ये सब हमें इम्पैक्ट देख सकता है और उसके बाद हम देखेंगे जैसे पीवीआर में एक न्यूज है आ, मतलब पीवीआर जैसे मीडिया इंडस्ट्री के लिए जो टॉलीवुड प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पहले फोर वीक्स में रिलीज होती थी फिल्म उसको वो एट से टेन वीक्स लेके जा रहे हैं सो so, ये बेटर रहेगा क्योंकि पेपरी कोविड नॉम में देखेंगे जो भी थिएटर में पहले रिलीज होती थी वो टेन वीक्स के बाद या एट वीक्स के बाद ही ओ डी टी आती तो इनडायरेक्टली पीवीआर के लिए बहुत अच्छा है एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट देखे गए अगर रेवेन्यू देखे क्रेडिट ग्रोथ देखेगी तो फोर्टीन परसेंट के आसपास थी जो कि फिफ्टीन परसेंट था बेसिकली ये डिक्लाइन हमें एक कॉर्पोरेट बुक के चलते देखी गई रॉस एन पी ए भी देखा जाए तो टू पॉइंट सेवन सिक्स था जो कि टू पॉइंट एट टू के आसपास था और ओवरऑल रिजल्ट अच्छे थे हमारी इसके ऊपर बाई रेटिंग देखी नाइन सेवेंटी के प्राइस टारगेट के साथ टेक महिंद्र के भी रिजल्ट्स देखे गए हैं रिजल्ट्स अगर हम देखे गए तो रिजल्ट्स uh, अच्छे थे हेल्दी रेवेन्यू और ग्रोथ के चलते हैं और ब्रॉडली इनलाइन थे हमारे एस्टिमेट्स के साथ में इन्होंने हायरिंग भी देखे तो 7000 न्यू पीपल को हायर किया है और ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 14 परसेंट के आसपास वो मेंटेन करना चाहते हैं और उन हमने हमारी जो है एस्टिमेट्स uh, का थोड़ी टेपर कर दिया है उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेवन के आसपास में और टेक महिंद्रा को लगता है कि 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देख सकता है क्वार्टर एंड क्वार्टर क्योंकि वे प्राइसिंग के चलते ऑफ शोरिंग यूटिलाइजेशन और एक्विजन एनर्जी के चलते ये सब मेंटेन कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि मार्जिन में 14 परसेंट के आसपास होल्ड करना चाहेंगे सो हमारी गारंटी इसके ऊपर बाई रेटिंग रहेगी टारगेट प्राइस रिवाइज टारगेट प्राइस वन वन सेवन फाइव के फिफ्टीन टाइम्स के वैल्यूशन के और लास्टली हम देखे जाएंगे तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट देखे गए रिजल्ट हमारे मार्जिन के हिसाब से अच्छे थे सेल्स फ्रेंड के ऊपर और इन्वेंट्री लॉस के चलते थोड़े मार्जिन पे इम्पैक्ट दिखे गए उन्होंने जो नेट सेल्स है वो 64.4 परसेंट से ग्रो किया गया है एबिटा हायर था 21 परसेंट के आसपास में और जो और जो पार्ट देखा गया वो 25.7 परसेंट के आसपास हायर था मैनेजमेंट में गाइड किया कि 15 परसेंट के सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ के साथ में की जाएगी सो so, हमारी इसके ऊपर जो बाय रेटिंग है टारगेट वाइज टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव के साथ और इसके ऊपर ट्वेंटी एट टाइम्स पी मल्टीपल के हिसाब से वॉल्यूशन किया गया है सो दैट वुड बी फ्रॉम फ्रॉम आर एंड थैंक यू एवरी फॉर एडिंग मॉर्निंग ऑन कॉल यू मे नॉट डिस्कनेक्ट थैंक यू